క్షమించండి నాకు తెలుగులో తోడ టచ్ లేదండి ఐ మీన్ బికాస్ ఒక టైంలో భారత్ బంద్ టైంలో నాకు తోడ కొంచెం ఆ తెలుగు ఐ ఇస్ టు టాక్ బట్ నాకు కొంచెం టచ్ సో ద క్యాప్ ఉంది సో ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో నేను డైరెక్టర్ కార్తిక్ నారాయణ్ ఐ విల్ బి టాకింగ్ టు యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ టు బికాస్ ఐ కెన్ మ్యారేజ్ అండ్ టాక్ బట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ విల్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ దట్స్ వై వెల్ దిస్ ఫిల్మ్ పదిహారు సిక్స్టీన్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ కౌంట్స్ రిలీజ్డ్ ఇన్ తమిళనాడు డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ స్టిల్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఆల్ థియేటర్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థియేటర్స్ టుడే ఆఫ్టర్ సో మెనీ అదర్స్ టు ఆస్ ఫిలిం ఇట్స్ కంప్లీటింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆన్ లెవెంత్ ఆఫ్ మార్చ్ స్టిల్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ హండ్రెడ్ డేస్ దట్స్ వాట్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ ఎగ్జిబిటర్స్ ఆర్ సెయింగ్ సో ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డి ట్రెమెండస్లీ వెల్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్ అండ్ సైమల్టెనియస్ రిలీజ్ ఆన్ టెన్త్ ఆఫ్ మార్చ్ ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ అండ్ ఇన్ కేరళ ఆల్సో సో ఐఎమ్ హ్యాపీ మై ఫిలిం ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్ హియర్ అండ్ దిస్ వాస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై వీ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ ప్రెస్ మీట్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ మిస్టర్ లక్ష్ ది సిఇఓ ఆఫ్ శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర ఫిలిమ్స్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ ఫిలిం టు అనదర్ లెవెల్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు టు హియర్ టు దిస్ స్టేట్ uh thank you for this mr lakh i am very proud because he is not promoting this film just for me or for the director but as a good film uh, as a, a film with novelty with content he wanted to bring some good films to thing and that was his only intention and uh, as my introduction i i most of you all know who i am and from how many films of my body of work is done but here today uh, i like to introduce you to this uh, director of this most successful film for the past one decade i think who has done wonders and in tamil nadu or in the other parts of uh, south india we call him the genius kid and he is none other than karthik narain who now became 22 years of age and the director of uh, padiharu 16 i'll give the mic to him to ask me how did i accept this movie or what did make me convince me to do this movie in short uh, i'll try to make it as, as simple as possible uh, because when karthik narain came to me to uh, to tell the story and all i was already shooting in a film and uh, the first question i asked him is before telling the story what is my character and uh, he said it's a cop he's a police officer at that moment itself i put my both hands like this and i said like this i don't want to hear because i i, I was doing a cop role at that time when he came to tell me i am and, and i did for the past couple of years i've been doing only cop roles most of the time and i was fed up on the stage lo he comes to me and then you know he dies then his uh, ambition or his you know way of you know coming to impress me with the story by coming to me calling me up trying to tell me sir just listen to it give me 2 and 10 minutes and 5 minutes and like that that's how uh, i got to hear the story so every sitting when i started hearing the story uh it was impressing me i am not saying that this movie chala uh, uh, vityastanga undi or chala you know different ga uh, bhayangarama undi ella kada there is nothing like that it's a very short and simple story very beautifully told but the real hero of this movie is the screenplay the script and the screenplay how it has been narrated and how it has been told folded and unfolded so these were the things when narration me i was feeling little impressed by uh, karthik narain's way of telling because for me it didn't take i had to hear it about 10 to 15 times to understand because visually you can show and make somebody understand but by narration this particular script this genre was very difficult character of durvangal 16 and here it has been titled as 16 every detail counts so first of all i would like to thank raman sir for being a part of this film because if not for raman sir this film wouldn't have happened you know because uh, it it requires some amount of experimentation and requires lot of uh, qualities in an actor which nobody you know uh, which a normal actor won't be ready to do so i think uh, i would like to thank raman sir for that and the next thank is for uh, mr Lak- uh, lakshman sir because um, where during the release in tamil nadu we faced lot of issues as in uh, many distributors they were like this film doesn't have any big uh, star cast with all due respect to raman sir and this film doesn't have any commercial uh, elements for a normal uh, movie lover and i think uh, uh, lakshman sir would have faced the same situation uh, when he took the film but it requires a lot of courage and uh, thank you sir for bringing it to hyderabad so hopefully the film will work 
and uh, regarding durangal 16 uh, it's a very honest film it doesn't have any commercial uh, elements to it it's not a usual uh, popcorn entertainer uh, but still it has lot of elements which will keep the audience glued to their seat now because the entire screenplay was structured in a manner that uh, the audience should get the experience of reading a good crime novel so that was the whole idea behind the screenplay and uh, uh, it won't be like uh, we, uh, the screenplay won't be spoon feeding to the audience so we have put in lot of dots and it's left to the audience to connect everything and the film is releasing on march 10th so hopefully uh, the telugu audience will also accept the film thank you uh correct uh, last year may 13th uh me andarki telusu industry ki oka revolution bichagadu tarama ochindi first uh, uh, bichagadu release ayinappudu chaala mandi కామెడీ చేశారు ఆ తర్వాత ఆ మూవీని అసలు పట్టించుకుని కూడా పట్టించుకోలేదు బట్ మీ అందరికి తెలుసు ఎంత రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేసిందో లాట్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్ విత్ బిచ్చగాడు ఇస్ డి సిక్స్టీన్ ఇన్ తమిళ్ వీళ్ళు అనుకున్న డేట్ కి రిలీజ్ చేయకుండా ఆఫ్టర్ లాంగ్ ఐ థింక్ టూ త్రీ మంత్స్ లేటర్ దే రిలీజ్ ద మూవీ ఫస్ట్ ఎవరు పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోలేదు చాలా థియేటర్లు కూడా ఇవ్వలేదు బట్ ఆ తర్వాత చిన్నగా మౌత్ టాక్ స్టార్ట్ అయింది then industry la pedda pedda cinema ni tattukoni ippudu on monday it's celebrating 75th day and it is closing to 100 days also with still good collections daniki main reason i should say uh, frankly yappalante i am not a big fan of uh, thrillers and because most of the thrillers are very predictable to me kakpati druvangal patnaru anedi 16 every detail counts in telugu uh, this movie nenu as a common audience ga chennai lo theater lo chuttam jarigindi and first off uh, it initially starts off in a very uh, normal daily life routine kind of uh, way slowly it starts getting serious aa tarvata okka daniki okati okka daniki okati link lo build up avta twist start avta interval block vastundi from then you will feel like you will you will try to guess who the person is what's happening adi idi anedi but పోస్ట్ ఇంటర్వెల్ మీరు చేసిన కేసులన్నీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఫైవ్ మినిట్స్ బిఫోర్ ద మూవీ యూ విల్ బీ స్టిల్ అమేస్డ్ యూ విల్ బీ మైండ్ బ్లోన్ అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీసిన సినిమా అండ్ నాకు థియేటర్లో కూర్చున్న సేపు ఐ వాస్ సో షాక్ అండ్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద థ్రిల్లర్ లాగా అనిపించింది ఇది నాకు వెరీ రేర్లీ ఐ థింక్ వన్ ఆర్ టూ హాలీవుడ్ ఫ్లిక్స్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ కలిగించిన ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా ఒక థ్రిల్లర్ గాట్ మీ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఇట్ entire tamil audience accepted it and idoka tamil nativity unna movie ani athe definitely anukovadu this is an universal movie nenu first of all when i am bringing a movie to our language i see that it is an universal movie andaru accept cheyagaligetattu untundi this movie i was so impressed i wanted to remake it in hindi also hindi rights adigetappadike i was too late appadike uh, gautam menon garu or someone else uh, were already interested in taking the rights annattu karthik was telling me so that discussion was going on and uh, so unfortunately i couldn't and telugu lo definitely accept chestaru initially uh, you will be like mana um, press vilekar andaru rep evening i planned a show for you guys so please be there me opinion mark cheppandi please call me let me know you will definitely be shell shocked by end of the movie and main advantage of the movie is it is only 1 hour 47 minutes movie ఏదో లెంత్ పెట్టాలని చెప్పేసి ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టాలని చెప్పేసి ల్యాక్ చేసిన సినిమా చాలా ఉంటాయి అండ్ దిస్ మూవీ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ ఇట్స్ క్రిస్ క్రిస్ప్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ యు ఆర్ టెలింగ్ ద ఎవర్ నో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఐ వాస్ అదే చెప్తున్నాను నేను కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్క్రిప్ట్లో దమ్ములేని సినిమాలకి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ని హైలైట్ చేయడానికి బట్ దిస్ మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ the moment you sit in nobody will feel like stepping out of the theater ala untadi nenu edo chaala exaggerate chesinattu mee andari expectations penchutunnattu anukuntadi but once you see the movie you will realize that you will accept it and rehman gar gurinchi cheppalante most handsome guy he uh, is supposed to be a hero even today i don't know why he is doing that role but i am very happy he is back as hero and he'll be continuing here after as hero in all the industries his performance his looks everything were awesome i don't think anyone would have fit in the role better than him in this movie and uh, i should be really uh, uh, i should say appreciate raman garu for accepting karthik when he uh, brought the script first time nenu 
ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ గాట్ ఓల్డ్ అవర్ ఇండస్ట్రీ గాట్ యంగ్ నాకన్నా యంగ్ డైరెక్టర్ పక్కన కూర్చున్నాను హీ ఈస్ జస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఫర్ వెన్ హీ షార్ట్ ద మూవీ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ మూవీ బయటకు వచ్చి ద మూమెంట్ ఐ గూగుల్ అబౌట్ హెమ్ ఐ న్యూ దట్ హీ వాజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ షాక్ త్రీ డేస్ లో ఐ సైన్ ద మూవీ ఐ సెట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు ఫస్ట్ ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు రీమేక్ ఇట్ బట్ ఫర్ విచ్ హీ డింట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ దెన్ ఐ థాట్ ఎనీవేస్ రెహమాన్ గారు ఈస్ వెల్ వెల్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఆర్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ హెమ్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ హిమ్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ హీరో అండ్ హియర్ ఆఫ్టర్ వీల్ సీ హెమ్ యాజ్ హీరో డెఫినెట్గా అండ్ ఐ ఆమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ బిచ్చగాడు ఎంత రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేసిందో ఈ మూవీ కూడా విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ లైక్ దట్ విల్ బీ అ సక్సెస్ గివెన్ టు అర్స్ బై ద ఆడియన్స్ మేము చేసే పబ్లిసిటీ కాదు దిస్ విల్ బీ ద పబ్లిసిటీ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ అండ్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ ఇట్ విల్ బీ గివెన్ ఫ్రమ్ దెమ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఈ సినిమా నేను చూశాను ఆల్రెడీ అంటే మనకి థ్రిల్లర్ సినిమాలు మామూలుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ సినిమాలు చాలా వచ్చాయి కానీ దీంట్లో కొత్తదనం ఉంది అది ఏంటనేది స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది అనమాట స్టార్టింగ్లోనే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మే ఉంటుంది ఒక వెరైటీ దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు హీరో స్టోరీ ఎవరికి చెబుతున్నాడు ఎందుకు చెబుతున్నాడు ఆ వచ్చిన వ్యక్తి ఏంటి అనేది నిజంగా ఇంతవరకు ఎప్పుడు రాలేదు అది ఒక కొత్త పాయింట్ ఇక టేకింగ్కి వచ్చేసరికి రియల్లీ ఒక హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ లాగా అతను కొత్త కుర్రోడైనా కూడా మరి ఎలా ఎవరి దగ్గర పని చేసినట్టు కూడా అట్లాంటివి కూడా ఏం లేదు కానీ ఆ సొంత టేకింగ్ కానీ దాని అసలు థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది టేకింగ్ నేను యాక్చువల్గా మా బాబు ఈ సినిమా చూశారు కొన్నారు తర్వాత నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్లో వాళ్ళు పంపిస్తే చూశారు కంటెంట్ నాకు అందులో రెండు హీరో అండ్ డైరెక్టర్ వీళ్ళిద్దరిలో పర్ఫార్మెన్స్లో హీరో గొప్ప టేకింగ్లో డైరెక్టర్ గొప్ప అంటే ఇద్దరు కూడా చాలా చాలా బాగా చేశారు ఇది నేనే సినిమా తీసుకున్నానని చెప్పట్లేదు నేను చెప్పాను మీరు కూడా తెలుసు ఈ ప్రసాద్ ఇక్కడే ప్రొడ్యూసర్ కోసం బిచ్చగాడ సినిమా చూసి అందులో భిక్ష వేస్తావు అనే అమ్మాయి అంటే వర్షంలో షార్ట్లో భిక్ష వేస్తా ఆ షార్ట్ చాలా బాగుంది సినిమా అది చూస్తానికి కూడా రావచ్చు ఆడియన్స్ అంత బాగుందని ఖచ్చితంగా అంతే జరిగింది సేమ్ ఈ పిక్చర్లో కూడా ఆ వర్షం పడుతుంటే ఆ కారు స్లోగా వెళ్తుంటే ఆ రెయిన్ షార్ట్ చూస్తే చాలా చాలా గొప్ప కాదు నేను త్రీ హండ్రెడ్ ఐఎమ్ లెజెండ్ థౌజండ్ బీసీలు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం రిలీజ్ చేసి నేను తీసుకున్నాను ఆ పిక్చర్స్ ఇది చక్కగా బెస్ట్ ఫిలిం చాలా బాగా తీశారు ఈ ఈ అబ్బాయి నేను ఇప్పుడే చూడటం డైరెక్టర్ ఈ బాబుకు ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది బాగా తీశారు సినిమా పొగడాల్సిన అవసరం వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు నాకు ఈ సినిమా ఆడట ఆడాలని వీళ్ళిద్దరూ కూడా తెలుగులో తెలుగు ప్రొడ్యూసర్స్కి ఒక మీకు తెలిసే ఉంటుంది విజయాంతో వాళ్ళు కూడా ఎత్తుకాడప్పుడు మన తెలుగు తమిళ కన్నా అతనే నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు నేను లేదు ఆ ప్రెస్ మీట్లో బిచ్చగాడు కన్నా తమిళ పిచ్చికారణ కన్నా తెలుగులో త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ చేసిందని ఆ ప్రసన్న చెప్పారు అది హండ్రెడ్ డేస్ కాదు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడింది వితౌట్ ది డెబ్ షీట్ వైజాగ్ అండ్ విజయవాడ బిచ్చగాడ్ అనే సినిమా సింగల్ థియేటర్లో నేను ఈ పిక్చర్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీ ప్రెస్ ముఖంగా వాళ్ళు తమిళ్ చేసిన దానికన్నా కూడా తెలుగులో టెన్ టైమ్స్ చేసేంత మంచి పిక్చర్ అవుద్ది ఎందుకంటే ఆడియన్స్ మన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ హిందీ పిక్చర్స్ అన్ని స్టేట్స్ కన్నా కూడా తెలుగులో ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుంది మీరు చూసుకోండి ఇంగ్లీష్ హిందీ పిక్చర్స్ ఇక్కడ ఆడినట్టు వరల్డ్ మొత్తంలో కాకుండా తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ అంటే మన తెలుగు ఆడియన్స్ పరభాష ఆ భాష లేకుండా కూడా మంచితనాన్ని టెక్నికల్ని బాగా ఆస్వాదిస్తున్నారు 